എല്ലാവർക്കും മോജോ ഹോംസിന്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഈ ചാനൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് അടുത്ത് കാണുന്ന ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക നല്ല വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലാനാണ് ഇന്ന് നിങ്ങളോട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വ്യത്യസ്തത എന്ന് പറയുമ്പോൾ വളരെ കുറച്ച് മാറ്റങ്ങളുമായിട്ട് ആണ് ഞങ്ങൾ ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് പതിനാല് ലക്ഷം രൂപ മുതൽ പതിനേഴ് ലക്ഷം രൂപ വരെയുള്ള ഒരു ബഡ്ജറ്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു വീട് നിർമ്മിക്കാൻ സാധിക്കും എലിവേഷൻ ഇതിനോട് സാമ്യമുള്ള രണ്ട് എലിവേഷൻ നിങ്ങളോട് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ ഞങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് കാർ പോർച്ച് കൂടി വന്നിട്ടുണ്ട് ആവശ്യമാണെങ്കിൽ അതുപോലെ ഒരു കാർ പോർച്ച് കൂടി നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനകത്ത് ഉൾപ്പെടുത്താവുന്നതാണ് പക്ഷെ ഞങ്ങൾ എന്തായാലും ഇതിനകത്ത് കാർ പോർച്ച് നൽകിയിട്ടില്ല അങ്ങനെയെങ്കിലും ബഡ്ജറ്റിൽ കുറച്ചുകൂടി ഒരു മാറ്റം വരുമെന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അത് ചെയ്യാത്തത് എല്ലാവരും എന്തായാലും ഒന്ന് പ്ലാനിലേക്ക് നോക്കുക ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് സ്ക്വയർ ഫീറ്റിൽ തീർക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു പ്ലാനാണിത് ഈ പ്ലാൻ പ്രകാരം രണ്ട് ബെഡ്റൂമുകളുണ്ട് ഒരു ലിവിംഗ് ഏരിയ ഡൈനിങ് ഏരിയ കിച്ചൺ വർക്ക് ഏരിയ ഗസ്റ്റ് റൂം സിറ്റ് ഔട്ട് ഇത്രയുമാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് ആദ്യം നമുക്ക് സിറ്റ് ഔട്ട് തന്നെ നോക്കാം സിറ്റ് ഔട്ട് അത്യാവശ്യം വലിപ്പമുള്ള ഒരു സോപാനമൊക്കെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു സിറ്റ് ഔട്ട് തന്നെയാണ് എൽ ഷേപ്പിൽ ഒരു സോപാനം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും സിറ്റ് ഔട്ടിൻ്റെ ഇടതു ഭാഗത്തായിട്ടാണ് ഒരു ഡോറ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതാണ് മെയിൻ ഡോർ മെയിൻ ഡോർ നമ്മുടെ ലിവിംഗ് ഏരിയയിലോട്ടാണ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നത് അത് കൂടാതെ തന്നെ സിറ്റ് ഔട്ടിൽ മറ്റൊരു ഡോറ് കൂടി നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് അത് ഗസ്റ്റ് റൂമാണ് നമുക്ക് വളരെ വേണ്ടപ്പെട്ട ഗസ്റ്റുകളൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് അവരെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാനും അല്ലാതെ തന്നെ നമ്മുടെ തന്നെ സമയമൊക്കെ സ്പെൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ടും റീഡിങ്ങിനും മറ്റുമൊക്കെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു സ്പെഷ്യൽ റൂമായിട്ടാണ് അത് നൽകിയിരിക്കുന്നത് അതേ റൂമിന് തന്നെ വീടിനകത്ത് നിന്ന് കൂടി ഒരു എൻട്രൻസ് ഡോർ നൽകിയിട്ടുമുണ്ട് ലീവിംഗ് ഏരിയയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാകും വലതുവശത്തായിട്ട് ലീവിംഗ് ഏരിയയുടെ വലതു ഭാഗത്തായിട്ട് ഗസ്റ്റ് റൂമിലേക്ക് മറ്റൊരു റോഡ് ഡോർ കൂടി നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഒരു നിമിഷം എല്ലാവരും ഒന്ന് ലീവിംഗ് ഏരിയയിലേക്ക് നോക്കുക അത്യാവശ്യം നല്ല സ്പേഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള ഏതാണ്ട് ഒരു സ്ക്വയർ ലഭിക്കുന്ന വിധത്തിലുള്ള ലിവിംഗ് ഏരിയ നല്ലൊരു കോർണർ ടൈപ്പ് സോഫയും ഒക്കെ തന്നെ അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന വിധത്തിലാണ് ലിവിംഗ് സ്പേസ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് എൽ ഷേപ്പ് ഹോൾ ഒന്നുമല്ല എന്നാൽ ലിവിംഗ് ഏരിയയുടെ തുടർച്ചയായിട്ട് ഡൈനിങ് പോർഷൻ കാണാൻ സാധിക്കും ഇപ്പോൾ ഇതിനകത്തൊരു ചെറിയൊരു പാർട്ടീഷന് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമെങ്കിൽ ഒരു ആർച്ച് ടൈപ്പിലോ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് പില്ലറായിട്ടോ ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ കാരണം ഒറ്റയ്ക്ക് സ്ട്രൈറ്റ് ആയിട്ടൊരു ഹാള് പോകുന്നതിനേക്കാളും ഒരു ചെറിയ പാർട്ടീഷൻ നല്ലതാണ് കർട്ടനൊന്നും ഇട്ട് മറയ്ക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല പക്ഷേ രണ്ട് പില്ലർ ഒരു ആർച്ച് മോഡലിൽ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയൊരു പാർട്ടീഷൻ നമുക്ക് അവിടെ ലഭിക്കുകയും ഒരു പ്രൈവസി നമുക്ക് അതിലൂടെ അവിടെ ലഭിക്കുകയും ചെയ്യും ഡൈനിങ് ഏരിയയുടെ വലതുവശത്തായിട്ട് കിച്ചൺ നൽകിയിട്ടുണ്ട് അത്യാവശ്യം വലിപ്പം തന്നെ കിച്ചൺ നൽകിയിരിക്കുന്നു കിച്ചണിൻ്റെ തുടർച്ചയായിട്ട് വർക്ക് ഏരിയ കൂടി നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് രണ്ട് ബെഡ്റൂമുകളാണുള്ളത് ആദ്യം നമുക്ക് ബെഡ്റൂമിലേക്ക് തന്നെ നോക്കാം സാധാരണ ഒരു ബെഡ്റൂം നൽകിയിരിക്കുന്നു അറ്റാച്ച്ഡ് ബാത്റൂം നമുക്ക് അവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും നോർമൽ ആയിട്ടൊരു ബെഡ്റൂമാണ് എന്നാൽ ഇനി മാസ്റ്റർ ബെഡ്റൂമിലേക്ക് ഒരു നിമിഷം ഒന്ന് നോക്കുക നമ്മുടെ ലിവിംഗ് ഏരിയക്കാൾ അല്പം കൂടി വലിപ്പം നൽകിക്കൊണ്ടാണ് മാസ്റ്റർ ബെഡ്റൂം തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത് കാരണം ഇന്നത്തെ ഒരു ട്രെൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ആൾക്കാർക്കൊക്കെ തന്നെ വലിയ ബെഡ്റൂമുകളോടാണ് പൊതുവെ താല്പര്യം അപ്പം സിംഗിൾ സ്റ്റോറിയുടെ വീടാണെങ്കിൽ കൂടി കുറച്ച് വലിയ ഒരു ബെഡ്റൂം ഈ പ്ലാനിൽ നമ്മൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട് അത്യാവശ്യം നല്ല നീളത്തിന് ഒരു പതിനെട്ടുക്ക് പതിനാല് എന്നുള്ള അനുപാതത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് മാസ്റ്റർ ബെഡ്റൂം എടുക്കാം എങ്കിൽ നല്ല സൗകര്യം നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുകയും ചെയ്യും മിനിമം ഒരു അഞ്ച് സെൻറ് ലാൻഡ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇനി നാല് സെൻറ് ആണെങ്കിൽ കൂടി ചെയ്യാം കാരണം അതങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഉള്ളൊരു ബുദ്ധിമുട്ടെന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഫ്രണ്ട് സ്പേസ് ഒക്കെ വളരെ കുറഞ്ഞിരിക്കും അഞ്ച് സെൻറ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നല്ലൊരു ഫ്രണ്ട് സ്പേസ് എല്ലാം കിട്ടും ഒരു ലാൻഡ്സ്കേപ്പിംഗ് ഗാർഡൻ കാർ പാർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ എല്ലാം തന്നെ നമുക്ക് ലഭിക്കും ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഡബിൾ സ്റ്റോറിയുടാണ് നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നതെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഭാവിയിൽ നിങ്ങൾ ഡബിൾ സ്റ്റോറിയുടെ ഈ പ്ലാൻ പ്രകാരം തന്നെ ഇതിൻ്റെ തുടർച്ചയായിട്ട് നിർമ്മിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയോ